ওকে সো আজ আমরা যেটা শিখতে চলেছি সেটা হচ্ছে সি লুক আর ওয়াচের মধ্যে পার্থক্য হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স এই তিনটে জিনিসের মধ্যে কি ডিফারেন্স সি মানেও আমরা জানি দেখা লুক মানেও দেখা আর ওয়াচ মানেও দেখা কিন্তু তিনটে জিনিসের মধ্যে তফাত কি আছে দেখে নেওয়া যাক সবচেয়ে আগে এখানে আমি তিনটি বাক্য সাজিয়ে রেখেছি এই বাক্য তিনটির মধ্যে কোনটিতে সি হবে কোনটিতে লুক হবে আর কোনটিতে ওয়াচ হবে একটুখানি ভাবা যায় প্রথম বাক্য হচ্ছে আই লাইক টু ড্যাশ ক্রিকেট ম্যাচেস অন টিভি আমি টিভিতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখা পছন্দ করি দ্বিতীয় হচ্ছে ডু ইউ ড্যাশ দ্য বার্ডস ইন দ্য স্কাই তুমি কি আকাশে পাখিগুলিকে দেখো আর তৃতীয় হচ্ছে ড্যাশ দ্য নিউ ফোন আই বট আমি যে নতুন ফোনটি কিনেছি সেটিকে দেখো বা সেটি দেখো তো এই তিনটি বাক্য আছে কোনটি সি কোনটি লুক বা কোনটি ওয়াচ মনে হচ্ছে প্রথমেরটাই আসা যাক আই লাইক টু ড্যাশ ক্রিকেট ম্যাচেস অন টিভি কি মনে হচ্ছে সি লুক নাকি ওয়াচ যদি উত্তর হয় ওয়াচ তাহলে একদম ঠিক সঠিক উত্তর নেক্সট ডু ইউ ড্যাশ দ্য বার্ডস ইন দ্য স্কাই সি হবে লুক হবে না ওয়াচ হবে যদি উত্তর হয় সি তাহলে একদম ঠিক আর ড্যাশ দ্য ফোন ড্যাশ দ্য নিউ ফোন আই বট এক্ষেত্রে কি হবে যদি উত্তর হয় লুক অ্যাট তাহলে একদম উত্তরগুলো ঠিক হয়েছে কিন্তু যদি এদের মধ্যে একটারও উত্তর ভুল হয় বা উত্তর দেওয়ার আগে একটুখানি কনফিউশন মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ এটা হবে কি হবে না তাহলে কিন্তু আজকে এই পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে যেটাতে এই তিনটে তফাত আমরা শিখব ওকে সো এবারে আসা যাক যে সি ব্যাপারটা কি সি মানে হচ্ছে দেখা এবার দেখা তো লুক আর ওয়াচ মানেও হয় কিন্তু না এখানে শুধুমাত্র সি মানে শুধুমাত্র দেখা নয় দেখারই বেশ কিছু ধরন আছে যেমন সি হচ্ছে রিলেটেড টু সেন্সেস অর্থাৎ রিলেটেড টু সেন্সেস মানে যে এটা চোখ খুললেই আমরা যেটা দেখতে পাই সেই অ্যাকশনটাই হচ্ছে সি মানে যেমন আমরা কোনো দিকে তাকালাম অথচ ইচ্ছা করে নয় এমনি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েও তাকাইনি এমনি তাকালাম সেই দিকে সেটা হচ্ছে সি রিলেটেড টু সেন্সেস নো ডিসিশন মেড কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় না অথচ কিছু দেখে ফেললাম বা কিছু চোখে পড়ল সেটা হচ্ছে সি ফর এক্সাম্পল আমি ঘুমিয়েছিলাম আমি চোখটা খুললাম তো আমি দেখতে পেয়ে গেলাম একটা ঘড়ি তো আই সি দ্য ওয়াচ অথবা একটা পাখি ওপরে আমাদের চোখ পড়ে গেল পাখির ওপর আমাদের চোখ পড়ে গেল সেক্ষেত্রে হবে আই সি দ্য বার্ড বা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম একটা সুন্দর গাড়ি চলে গেল তো আমি বলতে পারি দে স দ্য কার এছাড়া হচ্ছে যে ইটস অ্যান অটোমেটিক প্রসেস অটোমেটিক প্রসেস মানে সিটা নিজে থেকেই হয় এটা দেখার জন্য বা এই ধরনের দেখার জন্য আমাকে কোনো কিছুর প্রতি ইচ্ছে করে বা সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকাতে হয় না এই জন্য লেখা আছে আন ইন্টেনশনাল অ্যাকশন মানে অনিচ্ছাকৃত কাজ মানে আমি যে ইচ্ছে করেই কোনো কিছু দেখছি তাহলে কিন্তু সি হবে না ঠিক আছে যেমন এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেখা যায় প্রথম উদাহরণ একটি মোটর বাইকের ছবি আছে ডিড ইউ সি দ্য মোটর বাইক এখানে সি ব্যবহার করা হয়েছে মনে করা যাক যে আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি আর আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধু একটি সুন্দর মোটর বাইক দেখলো তো আমাকে বললো যে তুই কি মোটর বাইকটা দেখলি ডিড ইউ সি দ্য মোটর বাইক মানে চোখে পড়লো কি তোর দ্বিতীয় উদাহরণ এখানে একজন পুলিশ অফিসারের ছবি দেওয়া আই স পুলিশ অফিসার টুডে অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে আসছিলাম এবং কোনো এক জায়গায় কোনো এক পুলিশ অফিসারের চোখে আমার চোখে কোনো এক পুলিশ অফিসার পড়ে গেলেন তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে আই স পুলিশ অফিসার টুডে অনিচ্ছাকৃতভাবে এবার স কোথা থেকে এলো স হচ্ছে সি এর ভি টু ফর্ম বা পাস্ট ফর্ম আর ভি টু ফর্ম হচ্ছে স আর তারই ভি থ্রি ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হচ্ছে সিন যাক এই জিনিসটা আমরা পরে শিখব উদাহরণ হচ্ছে আই স পুলিশ অফিসার টুডে আমার এক আমি এক পুলিশ অফিসারকে আজ দেখেছি অথবা আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে একটি নীল জামা বা একটি জামার ছবি দেওয়া আছে ডিড ইউ সি দ্য বিউটিফুল শার্ট অ্যাট দ্য শপিং মল তুমি কি সুন্দর জামাটি শপিং মলে আজ দেখেছিলে 
অর্থাৎ এই নয় কি যে শপিং মলে আমি ওই জামাটি দেখবার জন্যই গিয়েছিলাম এমনি হয়তো কেউ গিয়েছিল সে ওটি সেই সেই নীল জামাটি তার চোখে পড়ে গেছে তো চোখে পড়ে যাওয়া হচ্ছে সি যেখানে পুরো ব্যাপারটাই আনইনটেনশনাল যেখানে পুরো ব্যাপারটাই আনইনটেনশনাল অ্যাকশন অটোমেটিক প্রসেস ইচ্ছে করে তাকাতে হয় না নো ডিসিশন মেড কোনো রকম সিদ্ধান্ত নিতে হয় না রিলেটেড টু সেন্সেস চোখ খুললে যা চোখে পড়ছে তাই সি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে সি যেখানে আমরা সি ব্যবহার করব সেখানে কিন্তু লুক বা ওয়াচ ব্যবহার করা যাবে না এই হলো সি এর ব্যাপার এবারে আমরা যাব লুকের ব্যাপার লুক ইজ ইউজ টু গিভ ডিরেকশন টু আওয়ার আইজ টু গিভ ডিরেকশন এইটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ডিরেকশন কোনো একটা দিকে আমি কাউকে দেখতে বলছি বা নিজে কোনো একটা দিকে দেখতে বলছি তা কানো লুক মানে হচ্ছে তা কানো সি মানে চোখে পড়ে যাওয়া যা চোখে পড়ছে লুক মানে হচ্ছে তা কানো কোনো একটা দিকে কোনো একটা জিনিসের প্রতি কোনো এক মানুষের প্রতি কোনো ঘটনার প্রতি আমি দেখছি ইচ্ছাকৃতভাবে দেখছি সেইটা হবে লুক এছাড়া আরও ক্লিয়ার ক্লিয়ার করার জন্য এখানে লেখা আছে টু আস্ক সাম ওয়ান টু সি সামথিং উইথ এ রিজন অর ইনটেনশন কোনো কারণ থাকতে পারে দেখার কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে দেখার কোনো একটা জিনিসের প্রতি মানুষের প্রতি তাকানোর সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব লুক উদাহরণ নিলে ব্যাপারগুলো আরও সহজ হয়ে যায় এই যে এখানে আমি এই ডিরেকশনের চিহ্ন ব্যবহার করেছি কেন কারণ আমি কাউকে দেখতে বলছি কি বলছি লুক অ্যাট দ্যাট বার্ড ইট ইজ বিউটিফুল পাখিটি সুন্দর ওটির দিকে তাকাও পাখিটি লুক অ্যাট দ্যাট বার্ড পাখিটির দিকে তাকাও ইট ইজ বিউটিফুল এটি খুব সুন্দর তো আমি কারণ কি কেন তাকাতে বলছি কারণ পাখিটি খুব সুন্দর তাই লুক অ্যাট ব্যবহার করতে বললাম পাখিটি হঠাৎ করে যদি চোখে পড়ে যেত তাহলে অন্য কিছু ব্যবহার করতাম তাহলে কি ব্যবহার করতাম তখন সি ব্যবহার করতাম সিম্পলি বলতাম আই স বার্ড টুডে ইট ওয়াজ বিউটিফুল বাই সি সাম বার্ডস অন দ্য ট্রি এভরি ডে ঠিক আছে কিন্তু লুক অ্যাট দ্যাট বার্ড পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট করে তাকানোর কথা বলা হচ্ছে পাখিটির দিকে তাই লুক ওয়ার্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে এর পরের বাক্য লুক অ্যাট দ্যাট কার ইট ইজ টোটালি ড্যামেজড আবার সেই লুক অ্যাট ব্যবহার করা হয়েছে কেন ব্যবহার করা হয়েছে কারণ লোককে যাকে আমি বলছি তাকে আমি বোঝাতে চাইছি যে কারটির দিকে দেখো গাড়িটির দিকে দেখো গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গেছে বা ড্যামেজড হয়ে গেছে তো লুক কথাটা ওয়ার্ডটি ওই জন্যই ব্যবহার করলাম আমি ওই গাড়িটিকে পরিষ্কার করে দেখানোর জন্য আমার ইন্টেনশন আছে রিজন আছে বোঝানোর জন্য আরও একটি উদাহরণ লুক অ্যাট দ্যাট বেগার হি নিডস সাম হেল্প এখানেও বেগারের দিকে কাউকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তাকে তাকাতে বলছি দেখো ওই ভিকারিটির দিকে দেখো হি নিডস সাম হেল্প তার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন তো এখানেও কারণ আছে ইন্টেনশনও আছে তাহলে লুক কখন আমরা ব্যবহার করলাম এই যে এখানে প্রথমেই বলেছিলাম ফর এ রিজন অর ইন্টেনশন টু আস্ক সামওয়ান টু সি সামথিং উইথ এ রিজন অর ইন্টেনশন তবেই আমরা লুক ব্যবহার করতে পারি তবে আরও একটা জিনিস লুক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে লুক ইজ অলওয়েজ ইউজ ফর স্টেশনারি থিংস লুক সব সময় ব্যবহার করা হয় স্থির বস্তুর ক্ষেত্রে এই যে বস্তুগুলোর উদাহরণ আমি এখানে দিয়েছি পাখি পাখিটি এক জায়গায় আছে চুপচাপ বসে আছে লুক হবে গাড়ি ভাঙা গাড়ি পড়ে আছে স্থির বস্তু লুক হবে বেগার একটি জায়গায় হয়তো বসে আছেন তো সেক্ষেত্রে ওনার জন্য লুক ব্যবহার করলাম লুক কিন্তু স্থির বস্তু স্টেশনারি থিংস মানে হচ্ছে স্থির বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা বা স্থির মানুষের ক্ষেত্রে স্থির কোনো কিছুর জন্য তাকাতে বললে তখন কোনো কিছুর দিকে তাকাতে বললে তখন আমরা লুক ব্যবহার করি ঠিক আছে এই হচ্ছে লুকের ব্যবহার কেন এর পরে যাওয়া যাক ওয়াচ ওয়াচ কখন ব্যবহার করব ওয়াচ ব্যবহার করতে হবে ওয়াচ ইজ ইউজড ইন এ ইন আ সেন্টেন্স টু সে দ্যাট ইউ আর লুকিং অ্যাট সামথিং উইথ কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড ফোকাসিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াচ হচ্ছে লুকের এক্সটেন্ডেড ফর্ম লুক এর এক্সটেন্ডেড ভার্সন হচ্ছে ওয়াচ কেন বলছি লুকের এক্সটেন্ডেড ভার্সন ওয়াচ 
তার কারণ লুকের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে কোনো কিছুর দিকে তাকাতে বললে কিন্তু লুকের চেয়েও যখন কোনো কিছুর দিকে তাকাচ্ছি কিন্তু শুধু তাকাচ্ছি না সেই তাকানোর সময় কনসেন্ট্রেশন মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বোঝার জন্য চেষ্টা করছি ফোকাসিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড তখন হচ্ছে ওয়াচ অর্থাৎ যখন কোনো একটা কিছুর দিকে কেউ তাকাচ্ছে মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছে এবং সেটাকে বোঝার চেষ্টা করছে তখন আমরা ওয়াচ কথাটা ব্যবহার করব লুকের ক্ষেত্রে বোঝার চেষ্টা নাও হতে পারে এবং ওয়াচের জন্য আরেকটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ওয়াচ ইজ জেনারেলি ইউজ ফর মুভিং থিংস একটু আগেই আমরা লুকের ক্ষেত্রে কি শিখেছিলাম যে লুক ইজ জেনারেলি ইউজ ফর লুক ইজ অলওয়েজ ইউজ ফর স্টেশনারি থিংস স্থির বস্তুর জন্য কিন্তু ওয়াচ ব্যবহার করা হয় মুভিং থিংসের জন্য অর্থাৎ যার মধ্যে গতি আছে যা নড়ছে যার মুভমেন্ট আছে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াচ ব্যবহার করি উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক উদাহরণ হচ্ছে উই ওয়াচ ক্রিকেট অন টিভি আমরা টিভিতে ক্রিকেট দেখি এখানে ওয়াচ ব্যবহার করা হচ্ছে কেউ ফোকাসড ভালো করে ফোকাস করে টিভিতে ক্রিকেট দেখছে এবং তার সাথে সাথে ক্রিকেটটা দেখারও এবং তার সাথে সাথে ক্রিকেটটা দেখে বোঝারও চেষ্টা করছে তো আমরা যেটা উদাহরণ বোঝার জন্য তখন লিখেছিলাম যে কনসেন্ট্রেশন অ্যান্ড ফোকাসিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দুটোই কিন্তু এই ক্রিকেট খেলা দেখার মধ্যে আছে তাই এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব উই ওয়াচ ক্রিকেট অন টিভি নেক্সট এক্সাম্পল ওয়াচ ফর ভিহিকলস বিফোর ক্রসিং দ্য রোড গাড়ি ঘোড়ার দিকে দেখো ভালো করে রাস্তা পার করার আগে বা ভালো করে গাড়ি ঘোড়া দেখে রাস্তা পার করবে কারণই হচ্ছে যে গাড়ি ঘোড়া যদি না দেখে পার করি তাহলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাই যাতে ভালো করে বোঝা যায় ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখা যায় গাড়ি ঘোড়া আসছে কোন দিক দিয়ে আসছে কেমন গাড়ি ঘোড়া আসছে সিগন্যাল ঠিক আছে কি না এই সমস্ত কিছু এখানে ইনভলভ আছে বলে এখানে আমি ব্যবহার করলাম ওয়াচ এবং তিন নম্বর এক্সাম্পল পিপল আর ক্লোজলি ওয়াচিং দ্য নিউজ লোকজনেরা খুব মনোযোগ দিয়ে নিউজ দেখছে সংবাদ দেখছে লোকেরা মানুষজন খুব মনোযোগ দিয়ে সংবাদ দেখছে সংবাদ মানুষ কেন দেখে কোনো ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য কোনো তথ্য পাওয়ার জন্য তো সেই তথ্য ইনফরমেশন পেতে গেলে আমরা মনোযোগ দিই এবং মনোযোগ দিয়ে কোনো কিছু দেখে বোঝায় বোঝা যখন আমরা চেষ্টা করি তখন কিন্তু ওয়াচ ব্যবহার করি কিন্তু শুধুমাত্র মনোযোগ দিয়ে দেখে বোঝার জন্যই ওয়াচ ব্যবহার করলে হবে না এই যে এখানে একটি পয়েন্ট ছিল মুভিং থিংস ওয়াচ ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র জেনারেলি ব্যবহার করা হয় মুভিং থিংস গতি আছে যে জিনিসগুলো এই যেখানে খেলা চলছে খেলায় মানুষজন নড়ছে খেলোয়াড়রা দৌড়চ্ছে এখানে গতি আছে তো ওয়াচ ব্যবহার করেছি ওয়াচ ফর ভেহিকলস বিফোর ক্রসিং দ্য রোড গাড়ি ঘোড়া চলমান সেই চলমান গাড়ি ঘোড়ার দিকে তাকাচ্ছি তাই ওয়াচ ব্যবহার করেছি নিউজ চলমান এদিক ওদিকের বিভিন্ন খবর টিভির পর্দায় ভেসে উঠছে তাই ওয়াচ ব্যবহার করেছি তো এই হচ্ছে ওয়াচের ব্যবহার ভিডিও শেষ করার আগে পুরো বিষয়টি সহজে বুঝে নেওয়া যাক কুইক রিমাইন্ডার হিসেবে যে সি কখন ব্যবহার করছি লুক এবং ওয়াচ কখন ব্যবহার করছি সি ব্যবহার করা হচ্ছে ইউজ ওয়েন নো এফার্ট অর ডিসিশন টেকেন টু সি সামথিং সি ব্যবহার করা হয় যখন কোনো কিছুর দিকে দেখার জন্য কোনো এফার্ট বা কোনো রকম সিদ্ধান্ত আমরা নিই নি চোখ খুললে যা কিছু চোখে পড়ে তাই সি ঠিক আছে নেক্সট লুক কখন ব্যবহার করা হচ্ছে ইউজ ওয়েন উই গিভ ডিরেকশন টু আওয়ার আইজ উইথ এ রিজন টু সি সামথিং যখন যখন আমরা কোনো কিছুর দিকে তাকাই হ্যাঁ কোনো একটি দিকে তাকাই এবং সেই তাকানোর কোনো কারণ আছে কোনো উদ্দেশ্য আছে তবেই সেটা লুক হবে হ্যাঁ আরও একটা জিনিস কিন্তু মনে রাখার লুকের পরে সাধারণত অ্যাট ওয়ার্ডটি প্রেপোজিশনটি ব্যবহার করতে হয় এবং ওয়াচ কখন ব্যবহার করব ওয়াচ ব্যবহার হবে ইউজ ইউজ when we are looking at moving objects with concentration to understand jokhon amra kono choloman gotimoy jinisher dike takiye achi shudhu takiye nei seta bojharo chesta korchi shetai hocche watch er byabohar asha kori look watch ebong see er tofat bojha geche dhonnobad